నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెటెడ్ జాబ్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్స్పర్టీస్ విదేశాల్లో ఉద్యోగం అంటే ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్నది ఇక ప్రపంచంలోనే నైజీరియా అనే దేశం పేరు వింటే మొత్తం మానవాళికి భయంతో వణుకు పుడుతుంది అలాంటి నైజీరియా దేశంలో స్థాపించబడిన సంస్థలో ఒక సాధారణ ఉద్యోగిగా చేరి ఆ సంస్థనే అభివృద్ధి పదంలో నడిపించి జనరల్ మేనేజర్గా ఎదిగారు అంతేకాదు ఆ సంస్థ పేరు వింటే చాలు నైజీరియా దేశీయులు సైతం గర్వపడేలా తీర్చిదిద్దారు ఎంతో మంది ఆఫ్రికన్లకు ప్రవాస భారతీయులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు ముఖ్యంగా నైజీరియాలోని ముడి సరుకు కోసం అనేక పరిశోధనలు జరిపి చివరికి అక్కడి ముడి సరుకుతోనే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన టైల్స్ను తయారు చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు ఈరోజు టార్గెటెడ్ జాబ్ ప్రోగ్రాంలో మనతో పాటు ఉన్నారు పెంచల భాస్కర్ గారు వీరు జనరల్ మేనేజర్ వారి నుంచి సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుందాం అలాగే ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ మినహా ఇతర ఇంజనీరింగ్ రంగాల వారు ఆఫ్రికాలో ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి జనరల్ మేనేజర్ భాస్కర్ గారి నుంచి సలహాలని అలాగే సూచనని తెలుసుకోవచ్చు హలో సార్ నమస్తే నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్నేహ టీ నమస్కారం మీరు ఆఫ్రికాలో 18 ఇయర్స్ ఉన్నారని జనరల్ మేనేజర్ గా ఎదిగారండి అంటే ఒక ఎంప్లాయ్గా అక్కడ మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు సుదీర్ఘంగా సాగింది ఎలా కుదిరింది అసలు మీ కెరియర్ గురించి కొంచెం చెప్పండి యాక్చువల్గా నేను సిరామిక్ ఇంజనీర్ని నేను నా కెరియర్ యాక్చువల్గా టెక్నికల్ హై స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను టెక్నికల్ ఓకే దాని తర్వాత డిప్లొమా సిరామిక్ చేశాను ఇక్కడ గూడూరులో దాని తర్వాత అక్కడ నుండి ఏఎంఐ చేశాను కల్కటాలో చేసిన తర్వాత ఇక్కడే ఉద్యోగాలు చేశాను నేను హెచ్ఆర్ జాన్సన్ అట్లా రిపీటెడ్ సిరామిక్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశాను పనిచేసిన తర్వాత ఒక అబ్రాడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అప్లై చేశాను అప్పుడు నాకు ఆఫ్రికా అంటే ఏదో తెలియదు సో అప్లై చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా చిన్న ఇండస్ట్రీ అది సో అప్పుడు నేను డిసైడ్ చేసుకుంటాను ఒక దీని ఇండస్ట్రీని ఒక పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అప్పుడు నేను ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి మాత్రమే ఉండేవాడిని దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను జనరల్ మేనేజర్గా తీసుకున్నాను నన్ను ప్రమోట్ చేశారు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేసాం కంపెనీని ఎందుకంటే సిరామిక్ ఇండస్ట్రీ మెయిన్లీ ఎనర్జీ బేస్డ్ కంపెనీ ఇది దీనిలో ఎనర్జీ అవసరం చాలా ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అవసరం హీట్ ఎనర్జీ అవసరం దానివల్ల దీనికి నేచురల్ గ్యాస్ కావాలి సో నేచురల్ గ్యాస్ కావాలంటే అక్కడ నుండి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో నేచురల్ గ్యాస్ ఉండేది సో దాన్ని నేను ప్రపోజల్ చేశాను అక్కడ నేచురల్ గ్యాస్లో మనం పెడితే ప్లాంట్ బాగుంటుందని ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేసాం చేసిన తర్వాత చాలా అభివృద్ధి జరిగింది ప్లాంట్ అక్కడి నుంచి మెయిన్ అలాగే ఆఫ్రికాను కానీ ఇప్పుడు చూస్తే యుఎస్ ఇటు యూకే ఇవన్నీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికాను కానీ అసలు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి మీకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు మీరు చేయగలిగారు అంటే అసలు మీకు ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంది అక్కడ బాగుంది యాక్చువల్గా ఫ్యూచర్ ఆఫ్రికాలో ఫ్యూచర్ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అన్ని ఏషియాలో యూరోప్లో జాబ్స్ ఫుల్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా డెవలపింగ్ కంట్రీ ఆఫ్రికాలో మెయిన్లీ ఒక సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం మినహా మిగతా రీసోర్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని ముడి సరుకులు ఉన్నాయి నేను వెళ్ళినప్పుడు సిరామిక్ రా మెటీరియల్ ఉండేది కాదు అక్కడ అంటే తెలియదు ఎవరికి దాని తర్వాత నేను వెళ్ళి అడవుల్లోకి వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఆ ముడి సరుకు అదే మేము క్లేకు సంబంధించిన క్లేలు ఫెల్స్ పార్లు అక్కడే డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆయిల్ ఉంది అక్కడ ఆయిల్ డిపాజిట్ చాలా పెద్ద ఆయిల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి సో మామూలుగా ల్యాండ్ బాగుంటుంది వాటర్ బాగుంటుంది వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు గ్రౌండ్ వాటర్ బాగుంటుంది అగ్రికల్చర్ ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినా కానీ ఎనీ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ బాగుంటుంది అక్కడ ఓన్లీ ఒక సేఫ్టీ ఒకటి మాత్రమే కొంచెం ప్రాబ్లం అంటే డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ మనకు ఉన్నాయి అంటే ఇంజనీరింగ్లో మీరు సిరమిక్కి ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు సిరమిక్కి అంటే మీ టైంలో ఉన్నప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది బాగుంది సిరమిక్ ఇండస్ట్రీ బాగుంది ఇక్కడ కూడా ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ మోర్వీలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది మోర్వీ నుంచి ఎవరన్నా వచ్చి ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే గుజరాత్ మోర్వీలో సిరమిక్ ఇండస్ట్రీ హబ్ అన్నట్టు అది అక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ఇండస్ట్రీ వచ్చినాయి ఇందులో రిపరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కజారియా స్పాటెక్ ఇంతకు ముందు ఉండేది ఇక్కడ మన ఆంధ్రలో దాని తర్వాత జాన్సన్ హెచ్ఆర్ జాన్సన్ సోమాని చాలా టైల్స్ ఉన్నాయి నైజీరియన్స్ అంటే కొంచెం భయం అంటే అంటే డ్రగ్స్ విషయం అని కాదు అంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటా అన్న ఒక భయం అనేది ఉంటుంది మరి మిమ్మల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటే వర్క్ ఏరియాలో కూడా మిమ్మల్ని ఎలా అంటే కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉండేది చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే యాక్చువల్గ
వాళ్ళకన్నా పెద్దలు ఎప్పుడైనా కానీ ఎల్డర్స్ ఉంటే మనకన్నా ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా గ్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంత పెద్ద ఇప్పుడు ఒక విలేజ్కి ఒక మినిస్టర్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ విలేజ్ పెద్ద కనుక ఆయన నమస్కారం చేస్తాడు ఫస్ట్ సో అది ఉంది అందులో ఆ కల్చర్ తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళను ట్రీట్ చేయడం తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్గా వాళ్ళకు పని తెలుసు కానీ చేయరు లేజీ ఓకే సో దాన్ని మనం నేను ఏం చేసిన అంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళను కూడా ఒక పాటు మన లోపల మనం వాళ్ళ భాషలా కాకుండా మనం వాళ్ళతో కలిసి పని చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అలాగే మీరు సేఫ్టీ మెజర్స్ ఒకటి పాటించాలి అన్నారు అంటే ఏంటి సేఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు నైట్ నైట్ వెళ్ళడము క్లబ్లు ఇలాంటి బయటకు వెళ్ళకూడదు బయట నార్మల్ పబ్లిక్లో మనం వెళ్ళకూడదు మనం ఎక్స్పర్ట్ అయితే అంటే మనకు ఒక స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు వీళ్ళు వైట్స్ అంటే మనల్ని వైట్స్ అంటారు అక్కడ ఎక్స్పర్ట్ రేట్స్ ఇండియన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇండియన్స్ అంటే మనల్ని ఒక టీచర్ లాగా చూస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నైజీరియా ప్రతి టీచరు ఇండియానే ఉండేవాడు సో వాళ్ళ వాళ్ళ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు టీచర్లను చూసేవాళ్ళు కదా మనం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా కూడా మనల్ని కూడా మాస్టర్ అనే పిలుస్తారు మనం మనల్ని కూడా ఒక టీచర్ లాగానే చూస్తారు సో రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్లో మనం వెళ్ళకూడదు వెళ్ళకూడదు రెస్ట్రిక్టెడ్ మధ్యలో వాళ్ళతో తగాదా పెట్టుకోకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే ఇగ్నోర్ వదిలేయాలి వాళ్ళు ఒకసారి ఏమన్నా కానీ వదిలేసిన అంటే నెక్స్ట్ టైం వాడే రియలైజ్ అవుతాడు తప్పు మనం ఇట్లా అనకూడదు సార్ మనం అట్లా చేంజ్ అవుతాం సేఫ్టీ మెజర్స్ మనం ఫాలో అయితే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా అక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా త్రోట్ నైజీరియా అన్ని స్టేట్స్ ముప్పై రెండు స్టేట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ముప్పై రెండు స్టేట్లు తిరిగాను కానీ నాకు ఎప్పుడు ఏమీ ప్రాబ్లం కాలేదు ఎందుకంటే నేను లోకల్తో వాళ్ళతో ఎప్పుడు మామయకంగా ఉంటాను వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా కానీ మనకు వెంటనే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఇండస్ట్రీ డెవలప్ కావడానికి కారణము వాళ్ళు వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ నైజీరియన్స్ మన వాళ్ళు ఎయిటీ మెంబర్స్ ఇండియన్స్ సో వీళ్ళు కలిసి పనిచేసుకోవడం వల్లనే అది డెవలప్ జరిగింది నేను వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళం మనం ఇండియన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉండేటోళ్ళు నేను నైన్టీన్ నైన్టీన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ కావడానికి కారణం అందరు కలిసి పనిచేసుకోండి టీం వర్క్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే టీం వర్క్ ఆనెస్ట్గా కరప్షన్ లేకుండా ఒక సంస్థను నడపాలి కంట్రీస్ వేరేనా కానీ టీం వర్క్ అంటే కోఆర్డినేషన్ మంచిగా ఉంటుంది అలాగే అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుందండి గవర్నమెంట్ పట్ల ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ మన పట్ల బాగుంటుంది ఇండియన్స్ అంటే బాగానే ఉంటుంది చైనీస్ యూరోపియన్స్ అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం కానీ ఇండియన్స్కి మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు చాలామందికి అది తెలియదు అంటే ఆఫ్రికా గురించి ఆఫ్రికాలో ఇండియన్స్ ట్రీట్ చేయాలనుకుంటారు ఇండియన్స్ బాగా తీసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్ నేనే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండడం కారణం అదే అంటే అక్కడ ఆఫ్రికాలో మీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది డే డే వచ్చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది మాకు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎండ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ పనిచేస్తాం ట్వెల్వ్ అవర్స్ పని చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి అంటే నైజీరియన్స్ మాత్రం వాళ్ళు ఎయిట్ అవర్సే పనిచేస్తారు వాళ్ళకి ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా పని చేయించాలనుకున్నా మనం ఓవర్ టైం ఇవ్వాలి ఎక్కడైనా ఓవర్ టైం రూల్స్ సేమ్ ఉంటాయి సో మొత్తం అర్నింగ్ అంతా ఫ్యూచర్ మొత్తం ఆఫ్రికాలో బాగుంది బాగుంటుంది ఆఫ్రికాలో ఫ్యూచర్ ఉంది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు యూత్ వచ్చేసి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం బీటెక్ అవ్వని యుఎస్ అనో లండన్ అనో ఇప్పుడు దుబాయ్ అనో ఇలా చూస్ చేసుకుంటున్నారు మరి ఆఫ్రికాలో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్ని ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు మినిమం డిప్లొమా ఉండాలి అక్కడ ఉద్యోగం చేయాలంటే ఐటీఏ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఉండదు యాక్చువల్ యాజ్ పర్ కంట్రీ రూల్స్ ప్రకారం మినిమం డిప్లొమా ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎంతో కొంత జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఓకే అక్కడ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది ఇంకా ఫ్రెష్గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కింద వెళ్ళాలి అక్కడ అక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ సెంటర్ తీసుకొని తర్వాత జాయిన్ కావాలి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఒక మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు మాత్రమే అలవాడు అక్కడ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ ఇప్పుడు మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే ఇండియన్స్ బాటమ్ లెవెల్ నైజీరియన్స్నే తీసుకోవాలి ఓకే టాప్ లెవెల్ మాత్రం ఇండియన్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే అన్ని రంగాల్లో ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే అన్ని రంగాలు టాప్ మన వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ చైనీస్ కొన్ని చైనీస్ ఇండస్ట్రీలు చైనీస్ ఉంటారు మన ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ మాత్రం ఇండియన్స్ అంత టాప్లో సిఇఓస్ జనరల్ మేనేజర్స్ మేనేజర్స్ అందరు ఇండియన్స్ సో అక్కడ ఉండడానికి ఎటువంటి రిసోర్సెస్ ఉంటాయండి మన వాళ్ళకైతే మన వాళ
అలాగే అదర్ కంట్రీస్లో జాబ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా చూసేది ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ గురించి అక్కడ మరి శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి శాలరీస్ బాగుంటాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ త్రీ ల్యాక్స్ మేనేజర్ లెవెల్ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఫైవ్ టెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఎటువంటి ఫీల్డ్కి మంచి గ్రోత్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ ఎనీ టెక్నికల్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్కు శాలరీస్ బాగుంటాయి ఓకే అలాగే మీ ప్లాన్ మీ ప్లాంట్కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు చెప్పండి అంటే ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది వర్క్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం అదే అంటే మేము ఇప్పుడు టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తామంటే మిగతా ఇండస్ట్రీ తోటి మా ఇండస్ట్రీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒక సిరామిక్ ఇండస్ట్రీ ఉందంటే వాళ్ళు ఓన్లీ మిషనరీ పెట్టేసుకొని మ్యాన్ పవర్ పెట్టేసుకుంటారు రా మెటీరియల్ వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ డెలివరీ అయిన తర్వాత తీసుకుపెళ్ళేటోళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆఫ్రికా డిఫరెంట్ మనమే మైనింగ్ చేయాలి మనమే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసుకోవాలి మనమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి మనమే డిస్పాచ్ చేయాలి డెలివరీ కూడా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి సో దీనివల్ల ఇది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఇండస్ట్రీ అక్కడ అంటే చేయడము కొంచెం కష్టమే కానీ చేయవచ్చు ఇండస్ట్రీ దీనివల్ల ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది లోకలర్స్ డెవలప్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు మైనింగ్లో అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కడ ఇండైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ మీరు వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ చూస్తున్నారు కదా ఇండైరెక్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ ఎంప్లాయిస్మెంట్ దొరుకుతూ ఉంది వాళ్ళకి డ్రైవర్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ మనతో పాటే ఉన్నారు సో దానివల్లనే మేము అక్కడ అభివృద్ధి జరిగింది వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ సిరామిక్స్ రాయల్ బ్రాండ్ అంటే ఎవరికైనా కానీ చాలా ఫేమస్ అది దీనివల్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండస్ట్రీ కింద చేశాను నేను అంటే మాకు అవసరం ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తారు ఒక పెట్టేసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు సప్లైయర్స్ ఉంటారు అట్లా కాకుండా నేను మిగతా దానికి సబ్సిడీ ఇండస్ట్రీ కూడా డెవలప్ చేశాను దానికి ముడిసరుకు రా మెటీరియల్ ఏది కావాలో మళ్ళీ మనమే తయారు చేసుకోవడం మన డెలివరీ కూడా మన ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మాదే సొంత ట్రాన్స్పోర్ట్ సో డెలివరీ కూడా మేమే చేస్తాం గూడ్స్ సో దానివల్ల ఈజీ అయిపోయింది వాళ్ళకు కూడా కస్టమర్స్ కూడా మంచి టైల్స్ యూరోపియన్ మేడ్ టైల్స్ యూరోపియన్ స్టాండర్డ్ టైల్స్ దొరుకుతాయి అక్కడ సో రాయల్ బ్రాండ్ మీరు చేసేది టైల్స్కి సంబంధించి మొత్తం సిరమిక్ మొత్తం సిరమిక్ అంటే మాది ఇంకా మా గ్రూప్ పెద్దది దాని తర్వాత పెట్రోకెమికల్స్ కూడా ఉంది మా గ్రూపు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి మ్యాగీ క్యూబ్స్ లాగా అట్లా అవి కూడా తయారు చేస్తాం మేము అంటే మాది వేరే అంటే గ్రూప్ అన్నట్టుది టోటల్ గ్రూప్లో మా దగ్గర ఇండియన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో నా దగ్గర మాత్రం ఎయిటీ మెంబర్స్ మా సిరమిక్ గ్రూప్ అదేవిధంగా పెట్రోకెమికల్ ఉంది మాది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తాం దాని తర్వాత మిగతా ఫుడ్ ఉంది సాల్ట్ తయారు చేస్తాం అక్కడ ఐడియా సాల్ట్ మిస్టర్ చెఫ్ అని బ్రాండ్ మాది అది సో ఇట్లా గ్రూప్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి సో మా అన్ని గ్రూప్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ చేస్తున్న యంగ్స్టర్స్ వచ్చేసి ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ ఉన్నారు అంటే ఉద్యోగం రాక ఇంకా వెయిట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ చేస్తూ ప్రజెంట్ వీళ్ళకి అట్ ప్రజెంట్ ఆఫ్రికాలో సిచ్యువేషన్ అంటే ఏది వేకెన్సీస్ అంటే ఏ ఫీల్డ్లో వేకెన్సీస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ సివిల్లో చాలా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ చాలా పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నది సివిల్లో ఉన్నది ఎలక్ట్రికల్లో ఉంది మెకానికల్లో ఉంది ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంటు అన్ని ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్లో దాదాపు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వేకెన్సీ ఉన్నదంటే మెయిన్ ఏంటంటే అక్కడ టార్గెటెడ్ జాబ్స్ చూసుకోవాలి మనం మనం ఎక్కడ పనిచేసినా కానీ ఆనెస్ట్తోటి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆనెస్ట్గా ఉంటే ఒక సంస్థను ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలో చూపెట్టాను వాళ్ళకి నైజీరియన్స్కి ఇండియన్స్కి కొందరు దాదాపు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను వాళ్ళకి అంతకుముందు అక్కడ రాబర్స్ అంటే వాళ్ళు ఆమ్ రాబర్స్ ఉండేవాళ్ళు నేను ఈ ప్లాంట్ పెట్టకముందు అదే ప్లేస్లో దొంగతనాలు జరిగేటి సో వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరిగింది వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యారు అది ఆపర్చునిటీ ఇస్తే చేంజ్ అవుతారు ఆపర్చునిటీ ఎత్తుకోవాలి మనమే ఓకే మనిషి అంటే మీరు చెప్పారు మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఒక టాప్ లెవెల్ ఎంప్లాయ్ కింద ఫాలో మేనేజర్లో వెళ్ళవచ్చు మరి డైరెక్ట్గా అక్కడే కెరీర్ స్టార్ట్ చేసే అవకాశాలు ఏమి ఉండమంటారా అంటే అన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లో డైరెక్ట్ తీసుకుంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంతవరకు డెవలప్ కాలేదు ఇప్పుడే డెవలప్మెంట్ స్టార్టింగ్ అన్నట్టు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెషర్స్ కొన్ని తీసుకుంటారు సో ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ మినహా ఇతర అవన్నీ ఇక మిడిల్ నుంచి ప్రారంభించారు
సార్ మీ గురించి ఇవన్నీ తీ తీసినా మేము మీకు ఒకటి అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకని అడిగాను నేను అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మీ దగ్గర ఉండడం కాదు మీరు నా ఆదర్శంగా నిలవాలి కొందరికి దాని కొరకే మేము అవార్డు ఇస్తున్నాం వేరే ఉద్దేశంతో కాదు ఎగ్జాంపుల్ కింద ఉండి నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో వచ్చిన కానీ మీలాగా ఒక లీడర్లాగా ఉండాలని చెప్పి అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అవార్డు తీసుకున్నాను అది తీసుకున్న తర్వాత నాకు కూడా అనిపించింది అంటే మిగతా వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక హెల్ప్ చేయాలి మన మనం చేసే పనులు అంటే మార్కెటింగ్ కొరకు కాకుండా ఒక మంచి విధానం కొరకు తెలవాలని చెప్పేసి తీసుకోవడం అది స్టార్ట్ చేశాను దాని తర్వాత యూత్ యూత్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి యూత్ను ఎంకరేజ్మెంటు యూత్ వాళ్ళు కూడా యూత్ పార్లమెంట్ అని ఉంటుంది అక్కడ పార్లమెంట్లోనే మామూలు అసెంబ్లీలో స్టేట్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అని ఒకటి యూత్ పార్లమెంట్ ఆ యూత్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా అవార్డు ఇచ్చారు అంటే మాకు లీడర్గా ఇన్స్పిరేషన్ అట్లా మీ వల్ల మేము ఇన్స్పైర్ అయినాం సార్ అని ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇది ఒక అవార్డు వచ్చింది యాక్చువల్గా కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అవార్డు పేరు అది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తంలో ఒక ముప్పై తొమ్మిది మందికి మాత్రమే కంట్రీలో సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తారు అది టాప్ లెవెల్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్వంటీ ఇయర్స్ సేవ చేసిన వాళ్ళకి సో దానిలో నేను ఒక మెంబర్ని ఓకే అండ్ ఇప్పుడు నైజీరియన్స్ అన్న ఆఫ్రికా దేశం అన్న భయం ఉండే మన వాళ్ళందరికీ మీరు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మిమ్మల్ని ఇంతగా మీ వర్క్ని రికగ్నైజ్ చేసి మీకు అవార్డులు ఇచ్చి ప్రశ్నించారు ఇక అర్థమవుతుంది అక్కడ కోఆర్డినేషన్తో అందరూ వర్క్ చేసుకుంటారు మనల్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్న విషయం అర్థమైంది అలాగే లేడీస్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఉమెన్స్కి ఇప్పుడు ఆ ఉమెన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మామూలుగా చైనీస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఉమెన్స్ పనిచేస్తారు చైనీస్ ఇండస్ట్రీలో ఉమెన్స్ అయితే ఫస్ట్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనగానే గుర్తుకు వచ్చేది అమ్మాయిలే అమ్మాయి అమ్మాయికి ఇక్కడికన్నా ఓకే మన సిటీలలో మెయిన్ సిటీలలో ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ రాబర్స్ అంటే మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడే ప్రాబ్లం ఒక సిటీలో మనం ఉన్నాం అంటే మనల్ని ఎవరు టచ్ చేయరు ఓకే ఇప్పుడు అబూజాలో ఉన్నాం లాగోస్లో ఉన్నాం అటువంటి ప్లేస్లో సేఫ్టీ అక్కడేం ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే సో అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంది సిటీలలో మాత్రమే ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఇప్పుడు మాది ఊర్లో ఇండస్ట్రీ ఇంటి ఇంటిగ్రే ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ ఓకే ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ మాత్రం లేడీస్ కొంచెం కష్టం సేఫ్టీ బాగా ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏరోనాటికల్ మినహా ఇతర ఇతర రంగాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు స్టిల్ డెవలపింగ్ లేదా స్టార్ట్ టు డెవలప్ అన్న ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ కెమికల్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా అవసరం అక్కడ ఇప్పుడు పెట్రోకెమికల్స్ మెయిన్ని కెమికల్ రిలేటెడ్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అయితే అన్ని ఇండస్ట్రీలు అవసరం కంపల్సరీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగుంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు డెవలప్ అవుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అడ్వాన్స్లోకి వెళ్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు మనకన్నా ఓకే ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా దానిలో ఫ్రాడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీలు అవసరం వాళ్ళకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఒక టూ మినిట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది అది ఒక చిప్ లాగా ఉంటుంది ఆ టూ మినిట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అంటే పాస్వర్డ్ను డబుల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే మనం ఒక పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో పాస్వర్డ్ మన దగ్గర కొంచెం సెకండ్లో ఉంటుంది ఆ సెకండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసుకోవాలి సో అలాంటి అడిషనల్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ సో దీనికి సాఫ్ట్వేర్ చాలా అవసరం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుందని మేము చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంటే లిటరసీ రేట్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ లిటరసీ అంటే లిటరసీ ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉన్నది సిటీలలో బాగానే ఉంటుంది ఊర్లో మాత్రం మనలాగానే సేమ్ ఇండియాలాగా ఓకే ఊర్లో తక్కువ ఉంటుంది సిటీలలో మాత్రం బాగుంటుంది మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ అమెరికన్స్లో అమెరికన్స్లో కూడా చాలా నైజీరియన్స్ ఉంటారు కదా యూరోప్లో కూడా నైజీరియన్స్ ఎక్కువ అలాగే అక్కడ అంటే ఉద్యోగ పరంగా చూసుకుంటే అంటే మినిమం ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు చేసే గ్యారంటీ ఉండొచ్చు అండి యాక్చువల్గా టూ ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ మాది టూ ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ రెన్యువల్ అంటే మేనేజ్మెంట్ తర్వాత గవర్నమెంట్ దానికి ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా అని ఇస్తుంది మనం అప్లై చేసుకుంటే తర్వాత అది గవర్నమెంట్ మేము చూసుకుంటాం ఇండస్ట్రీ నుంచి అప్లై చేస్తాం మేము మా కోటా ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇంతమంది ఎక్స్పర్ట్ రేట్లను తీసుకోవచ్చు ఇండియా నుంచి అని మాకు ఉంటుంది ఎయిటీ మెంబర్స్ నాకు ఆ ఎయిటీ మెంబర్స్లో ఎవరెవరు ఒక టూ ఇయర్స్ దాని తర్వాత టూ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్లా నాలాగా పర్మనెంట్ చేసే వాళ్ళకు ఇంకా లిమిట్ ఉండదు టాప్ లెవెల
చేసుకుంటే ఇప్పుడు యూరోపియన్స్ మెయిన్ అదే స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి నెక్స్ట్ ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాతనే వేరే చూస్తాడు ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అలాగే అంటే అక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే టఫ్ అంటే ఫేస్ చేయగలమా ఫేస్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూస్ మామూలుగా నార్మల్గానే ఉంటాయి మామూలుగా వేరే యూరోప్ దేశాల అంతకన్నా టఫ్ ఉంటుంది యూరోప్ కన్నా చాలా తక్కువ మనది స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్ట్ అవుతుంది మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినా కానీ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఒక స్టేజ్ వరకే దాని తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ మనకున్న నాలెడ్జ్ని ఎప్పుడైనా కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఏదో ఒక థాట్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేయాలి దాన్ని గ్రౌండ్లోకి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి పద్ధతిని పెట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఇమీడియట్ అవుట్పుట్ దొరుకుతుంది మనకి సో మనం ఓన్లీ థిరిటికల్ నాలెడ్జ్ తీసేసుకొని థిరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ప్రాక్టికల్లో అప్లికేబుల్ చేసినప్పుడే కరెక్ట్ స్కిల్ వస్తుంది దాన్ని మన వాళ్ళు ప్రయత్నించరు చైనీస్కి మనకున్న డిఫరెన్స్ అది చైనీస్ వాళ్ళకు ఉన్నది కొంచెం తెలిసిన కానీ వెంటనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు సో అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అంటే ఇక్కడ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయాలన్నా ఇంగ్లీష్ చాలా అవసరం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మెయిన్ అదే మరి పక్క రాష్ట్రాలకు కానీ పక్క దేశాలకు కానీ వెళ్తే ఇంగ్లీష్ ఇంకా అవసరం మరి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి యూరోప్ మినిమం ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సరిపోతుంది వాళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా బేసిక్ ఇంగ్లీషే మరి యూరోపియన్ ఇంగ్లీష్ కాకుండా నార్మల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఫీజన్ ఇంగ్లీష్ ఫీజన్ ఇంగ్లీష్ అంటే కొన్ని మర్డ్స్ నెగటివ్ ఉంటాయి అక్కడ డోంట్ త్రో అంటే త్రో అన్నట్టు అర్థం అంటే కొంచెం ఫీజన్ ఇంగ్లీష్ అంటారు దాన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రం ఎటువంటి డోంట్ త్రో ఆపోజిట్ అర్థాలు ఆపోజిట్ అర్థాలు వస్తాయి దాన్ని ఫీజన్ ఇంగ్లీష్ అంటారు యాక్చువల్ ఓకే అది ఎక్కువ ఎక్కువ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఆర్డర్ చాలా తక్కువ ఊర్లలో ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మామూలుగా సిటీలలో మాత్రం యూకే ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే యూకే పరిపాలన ఉంది కాబట్టి అది యూకే ఇంగ్లీష్ మనలాగానే సేమ్ ఇండియాలో శాలరీ వచ్చేసి మినిమం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ మంత్ అని మీరు చెప్పారు అక్కడ ఖర్చులు ఏ విధంగా ఉంటాయి స్టూడెంట్ ఖర్చులు తక్కువ కానీ ఎలా బేర్ చేయొచ్చు బేర్ చేయొచ్చు ఖర్చులు తక్కువ కదా అక్కడ ఇప్పుడు యూరోప్ లాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు మనం బయటకు వెళ్ళడం కానీ ఏది కానీ ఉండదు సో అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి వెజిటేబుల్స్ కూడా దొరుకుతాయి మామూలుగా హోటల్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ బాగుంటుంది ల్యాండ్ ఎక్కడ పడితే ఫ్రీ ల్యాండ్ ఉంటుంది అవన్నీ బాగానే ఉంటాయి దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అని చెప్పారా ఉండదు అని చెప్పారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగా బయటకు వెళ్ళలేం నైట్ నైట్ బయటకు వెళ్ళలేం ఎక్కడికి ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళలేం మనం సో ఆ ఖర్చులు తక్కువ సో అవి ఎక్కువ మనం వెళ్ళలేం అంటే అవి ఉన్నాయి కానీ వెళ్ళలేం కాబట్టి మనం వెళ్ళలేం కాబట్టి అందుకే సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంజాయ్మెంట్కి ఫ్రీడమ్కి అలవాటు పడిన వారు అక్కడికి వచ్చి ఒక బైండింగ్ లాగా అంటే బైండ్ చేసినట్టుగా ఉండదు మరి అంత ఎక్కువ లేదు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ నైట్ లేట్ నైట్స్ వెళ్ళకూడదు అంతే లేట్ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు వెళ్ళలేం బయటికి సో మాక్సిమం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అవాయిడ్ చేసుకోవడం బెటర్ మన సేఫ్టీ సైడ్ దానివల్ల ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అంటే అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి టోఫల్ తీసుకున్న జీఆర్ఎ వీటికి ఎటువంటి జంజాటాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అటువంటి ఏం లేదు క్లియర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏం ఎంట్రన్స్లు ఉండవు అంటే మనం చదివిన అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడమే ఎక్స్పీరియన్స్ మెయిన్ చూస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదంటే తీసుకుంటారు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా గవర్నమెంట్ లోనే రికగ్నైజ్ గవర్నమెంట్ అసలు గవర్నమెంట్ సంబంధమే లేదు మేమంతా ప్రైవేట్ కదా ఓకే ఎన్ని కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుండి ప్రైవేట్ అయినా నేను సో ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ప్రైవేట్ సో డైరెక్ట్ కాలేజ్ నుంచి ఆఫ్రికాలోనే కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకునే వారు మాత్రం కొంచెం రెడీగా ఉండాలి అది కూడా సాఫ్ట్‌వేర్ కి ఛాన్స్ ప్రెజెంట్ ఉంది సాఫ్ట్‌వేర్ కి ఛాన్స్ ప్రెజెంట్స్ బాగుంది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అక్కడ సో వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటది సో మరి ముందు ముందు ఏ రంగాలు డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి మరి ఆయా రంగాల్లో నిరుద్యోగాన్ని ఎదురు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లేదు అక్కడ ఓకే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్
సో మరి ఎక్స్పోర్ట్ సంబంధించి మీ సిరమిక్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కడికైనా అవుతాయి అంటే ఓన్లీ ఆఫ్రికా మా వెస్ట్ ఆఫ్రికా మాత్రమే అంటే మేము చేయలేము మా కెపాసిటీ మాత్రం వెస్ట్ ఆఫ్రికాకు మాత్రమే సరిపోతుంది మేము ప్రొడ్యూస్ చేసే టైల్స్ నైజీరియాకు దాని తర్వాత వెస్ట్ ఆఫ్రికాకు వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఇంకా సిక్స్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి పక్కన గానా టోగా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ వాళ్ళకు కూడా మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి కానీ సిరమిక్ ఇంజనీరింగ్గా అంటే మిమ్మల్ని చూసాము సిరమిక్ ఇంజనీర్స్ ఇంకా ఎంతమంది చేశారు అన్నది మాత్రం ఎవరికి ఐడియా లేదు అంటే చాలా తక్కువ ఇండియాలో ఇండియాలో ఇప్పుడు మన మన దగ్గర వచ్చేసి ఒకటే ఇన్స్టిట్యూట్ గూడూరులో నెల్లూరు డిస్టిక్ గూడూరులో ఉంది అది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఇంతకుముందు స్టేట్ వైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది స్టేట్ వైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సీట్స్ తెలంగాణ ట్వంటీ సీట్స్ ఆంధ్ర ట్వంటీ సీట్స్ రాయలసీమ సో సిక్స్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఓకే ఒక ఇయర్కి సో అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఉంది ఇండస్ట్రీ సో దాన్ని కంటిన్యూ అయిన తర్వాత బీటెక్ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ అన్నా లేదంటే కల్కటా అన్నా వెళ్ళాలి రెండే ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియాలో నేను కల్కటాలో చేశాను ఏఎంఐ ఒక ఏఎంఐ ఏఎంఐ చేశాను కల్కటాలో అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉంది పర్మనెంట్గా వెళ్ళి చదవచ్చు అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ నేను మాత్రం కరస్పాండెన్స్ చేశాను ఏఎంఐ చాలా టఫ్ అని అంటారు మీరు మాత్రం చేయాలని అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేసుకుంటా చేసినాం కాబట్టి అప్పుడు మంచి ఉంటుంది ఈజీ ఉంటుంది దానిలో అందులో ఒకటి ఏం తప్ప అంటే ఒక పార్ట్ వన్ ఉండదు కదా పార్ట్ వన్లో ఒక్క సబ్జెక్ట్ మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ అన్నీ రాయాలి ఎయిట్ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ రాయాలి సో దానికి ఏం చేస్తారంటే ఏఎంఐ చూసుకుంటా రాయాలి ఎగ్జామ్ అంటే ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు ఒకసారి ఛాన్స్ అటెండ్ అయిందంటే కంప్లీట్ చేసుకోవడం అందుకే టైం ఫైనల్గా ఎవరైతే ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ చేస్తున్నారో మీరు చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఛాన్సెస్ ఆమె ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయని మీరు చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సలహాలు ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మనం సిన్సియర్గా బాగా పనిచేయాలి ఆనెస్ట్ ఆనెస్ట్ సిన్సియర్ హార్డ్ వర్క్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు ఉన్న మనిషి ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అది కాకుండా భాష మన భాష కులాలు మతాలు ఇలాంటివి ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మా ఇండస్ట్రీలో నేను ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అటువంటి ఏమి ఉండదు ఏరియా వాళ్ళు ఏ ఏరియా కానీ ఏ కులం ఏ జాతి కలరు వాళ్ళది ఏమి ఉండదు అందరు ఈక్వల్ సో నైజీరియన్స్ కూడా ఇండియన్స్ తోటి కలిసి పనిచేసుకోవాలి సో ఇవి బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పారు తెలియని విషయాలు కూడా చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ్ళ టార్గెటేజ్ ఆఫ్ విత్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్పర్టీస్ మరో ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట